ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹെഡിങ് എ വി ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്നാണ് സി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് അത് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ അത് കൂടാതെ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിന് ബിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് IO ports in AVR. AVR microcontroller input output port. ഐ ഒ പോർട്ട്സ് ഇൻ എ വി ആർ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോർട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു സി പി യുവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ കീബോർഡിനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് കോം പോർട്ട് ഉണ്ട് പാരലൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്തും കുറച്ച് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റുള്ള ഡിവൈസസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറായ എയ്റ്റി മെഗാ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് നാല് പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി ഓക്കെ നാല് പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് പോർട്ടിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ സീരിയൽ പോർട്ട് പാരൽ പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെ പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി അപ്പം നാല് പോർട്ടുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ പോർട്ടുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോർട്ടിനകത്ത് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോർട്ട് എ ആണെങ്കിൽ ആ പോർട്ട് എക്ക് ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും പോർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെയാണ് പോർട്ടിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടിനും ഇപ്പോൾ നാല് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പം മൊത്തം നാല് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും പോർട്ട് എക്ക് ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററും പോർട്ട് ബിക്ക് ഡി ഡി ആർ ബി പോർട്ട് സിക്ക് ഡി ഡി ആർ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററും പോർട്ട് ഡിക്ക് ഡി ഡി ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ സീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലേക്കാണ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ പോർട്ട് ആ പോർട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിന് ഡി ഡി ആർ എ ഉണ്ടാവും
ഈ ഓരോ രജിസ്റ്ററും ഈ ഓരോ പോർട്ടും എട്ട് പിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് തേർട്ടി ടു പിൻസുകൾ ഈ പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത് പിന്നുള്ള ഐ സിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് പിന്നുകളാണ് നമ്മളെ പവർ സപ്ലൈ വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ റീസെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നുകളെല്ലാം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൗ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ അതായത് ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോർട്ട് എ ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് എക്ക് എട്ട് പിന്ന് ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് പിന്നിൽ ഓരോ പിന്നിനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിൽ ആ പോർട്ടിന് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺഫിഗറിംഗ് എ ഗിവൺ പോർട്ട് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ സെറ്റിംഗ് അതായത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് വൺ ടു എ ബിറ്റ് ഇൻ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ കോൺഫിഗർ ദ പിൻ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാ ഇത് ഒരു പോർട്ടിന് എട്ട് പിന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ പോർട്ട് എക്ക് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പിന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ആ പോർട്ടിന് ഇങ്ങനെ എട്ട് പിൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഓരോ സിംഗിൾ പിന്നിനെയും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പിന്നിൻ്റെ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്ന് ഇൻപുട്ട് മോഡിലാവും ഇതിലേക്ക് സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലാവും ഓക്കെ അതാണ് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡാറ്റേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോർട്ട് എനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോർട്ട് എൻ്റെ ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോറി പോർട്ട് എനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോർട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചോ പോർട്ട് സീനെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ സി അതായത് പോർട്ട് സിയുടെ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ സി ആ ഡി ഡി ആർ സിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നിലേക്കും എന്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട്ട് വൺ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നാല് വൺ രണ്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വൺ അപ്പോൾ ആ എട്ട് വൺ ഈ ഡി ഡി ആർ സിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ആർ സിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നുകളും വൺ ആയി ഡി ഡി ആർ സിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നും വൺ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് സി ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലായി ഓക്കെ അതേപോലെ എനിക്ക് പോർട്ട് എനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ പോർട്ട് എൻ്റെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് മോഡിലാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പോർട്ട് എനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിലാക്കണമെങ്കിൽ പോർട്ട് എക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എട്ട് ബിറ്റും സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻപുട്ട് മോഡിലാവും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ സിയിലേക്ക് എഫ് എഫ് റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റും വൺ ആക്കാണ് അപ്പോൾ ആ എട്ട് ബിറ്റും വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് സി ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വൺ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലും സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻപുട്ട് മോഡിലും ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പോർട്ട് ബീനെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ
അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ ബി എന്തായിട്ട് മാറി ഡി ഡി ആർ ബിയിലെ എല്ലാ പിന്നുകളും സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ ബിയിലെ പിന്നുകൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് ബി ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോർട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് മോഡായിട്ടും നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഡി ഡി ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ യൂസ് ആണ് അത് ഒരു പോർട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിലോ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു പോർട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പോർട്ടിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പിന്നിലുള്ള ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് പിൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിൻ എ പിൻ ബി പിൻ സി ആൻഡ് പിൻ ഡി ഓക്കെ ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ പോർട്ട് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ പിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോർട്ടിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ പിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോർട്ട് ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഓരോ പോർട്ടിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റീഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി ടു ആർ സെവൻറ്റീൻ രജിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പോർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ എനിക്ക് ആർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പോർട്ട് ബിൻ്റെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോർട്ട് ബിനെ ആദ്യം എന്താക്കണം ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം പോർട്ട് ബിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡി ഡി ആർ ബിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ള് സീറോ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ ബിയിൽ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഈ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് സീറോ സീറോ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനാണ് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആർ സിക്സ്റ്റി സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഡി ഡി ആർ ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനാണ് ഈ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ ബി കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പോർട്ട് ബിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തു ഇനി പോർട്ട് ബിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിൻ ബിയിലുള്ളത് എവിടേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യണം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിൻ ബിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർട്ടിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് പോർട്ടിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ആർ സെവൻറ്റീൻ കൊമ പിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് ബിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് പോർട്ട് അങ്ങനെ നാല് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി അങ്ങനെ നാല് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പോർട്ടിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പോർട്ട് എയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഈ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ പോർട്ടിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു രജിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർട്ടിലേക്കാവും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ സെവൻറ്റീൻ്റെ കണ്ടന്റ് അപ്പോൾ ആർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ എനിക്ക് പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് പോർട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോർട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് മോ
ഓരോ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററും ആ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷന് അതിന്റെ അഡ്രസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏത് പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊരു ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റില് ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റില് ഒരു പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റില് ഇങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ആ പോർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മൊത്തമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരും രജിസ്റ്ററിന്റെ യൂസേജും അതിന്റെ അഡ്രസ്സും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഡ്രസ് ബഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം നാല് പോർട്ടാണ് പോർട്ട് എ ഉണ്ട് പോർട്ട് ബി ഉണ്ട് പോർട്ട് സി ഉണ്ട് പോർട്ട് ഡി ഉണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പോർട്ട് എയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് പോർട്ട് ബിയുടെ ഡീറ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ മൂന്നെണ്ണം പോർട്ട് സിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പോർട്ട് ഡിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് പഠിപ്പോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ പോർട്ടിനും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഓർഡറിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം പോർട്ട് എ പോർട്ട് പോർട്ട് ഡി ഡി ആർ പിന്ന് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുക ആദ്യം എന്റേത് എഴുതുക പോർട്ട് എ ഡി ഡി ആർ എ പിന്നെ പിന്നെ ബിന്റേത് പോർട്ട് ഡി ഡി ആർ പിന്ന് അതുപോലെ സിന്റേത് പോർട്ട് ഡി ഡി ആർ പിന്ന് ഡിന്റേത് പോർട്ട് ഡി ഡി ആർ പിന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഡിന്റെ പിന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഡിന്റെ പിൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ് തേർട്ടി ആണ് എക്സാം ഡെസമ്പിൾ തേർട്ടി അതിന്റെ ഡി ഡി ആറിന്റെ അഡ്രസ് തേർട്ടി വണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാം ഡെസമ്പിലാണ് അപ്പൊ ത്രീ എ നാൽപ്പത് നല്ല വരിക ത്രീ എ ത്രീ ബി അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പോർട്ടിന്റെ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം ആദ്യം പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ആദ്യം എന്റേത് പിന്നെ ബിന്റേത് പിന്നെ സിന്റേത് പിന്നെ ഡിന്റേത് ദൻ അഡ്രസ് താഴെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങാം മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സും ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഐ ഒ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇപ്പൊ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റും ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റും ആഡ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ സൈസ് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എട്ട് ബിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റനോട് ഈ ആർ വണ്ണിനകത്തുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റനോട് ആർ ടുവിനകത്തുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയും ഒരുമിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിനെ മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബിറ്റിനെ മാത്രം വൺ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിറ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി ഇവിടേക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കണം അതിനൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം എനിക്ക് എന്താക്കണം വൺ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്ററിനെ എല്ലാ ബിറ്റിന്റെ ക
ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നീ എസ് ബി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ ഫോം സ്കിപ്പ് ഇഫ് ബിറ്റ് ഇൻ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇ എസ് ബി ഐ എസ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിലെ ഒരു ബിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ എസ് ബി ഐ സി എസ് ബി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്ററിനകത്തല്ല ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സെറ്റ് ബിറ്റ് ഇൻ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലെ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് എസ് ബി ഐ നമ്മുടെ ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ബിറ്റ് നമ്പർ എത്രാമത്തെ ബിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് ആ ബിറ്റിലെ ആ രജിസ്റ്ററിനകത്തെ എത്രാമത്തെ ബിറ്റിനാണ് എനിക്ക് വൺ ആക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അതായത് എസ് ബി ഐ പോർട്ട് ബി കോമ ഫൈവ് അതിന്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലെ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ പോർട്ട് ബിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റിനെ മാത്രമേ വൺ ആക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിന് ഒന്നും എഫക്റ്റീവ് ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആ എട്ട് ബിറ്റില് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ മുതലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് സീറോത്ത് ബിറ്റാണ് ഇത് സെവൻത്ത് ബിറ്റാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പറയുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എസ് ബി ഐ പോർട്ട് ബി കോമ ഫൈവ് അപ്പൊ പോർട്ട് ബിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സി ബി ഐ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ബിറ്റ് ഇൻ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രത്യേക ബിറ്റിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി ബി ഐ പോർട്ട് ബി കോമ ടു ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് അതിന് എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം അപ്പൊ പോർട്ട് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുക സീറോ വൺ ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ നമ്പർ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടിങ് സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ സീറോ വൺ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റിനാണ് എന്താക്കുന്നത് സീറോ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റിനെ സീറോ ആക്കാനും എസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സി ബി ഐ പോർട്ട് ബി കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ബിയിൽ ശരിക്കും എട്ട് ബിറ്റുകളുണ്ട് ആ എട്ട് ബിറ്റില് ബിറ്റ് നമ്പർ ടുവിനെ മാത്രം എന്താക്കും സീറോ ആക്കും ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ബിറ്റുകൾക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് എസ് ബി ഐ എസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്പർ പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ആദ്യത്തെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് സ്കിപ്പ് ഈഫ് ബിറ്റ് ഇൻ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് എസ് ബി ഐ എസ് പിൻ ബി കോമ ടു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പിൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ സീറോ വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ഓക്കെ
സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എസ് ബി ഐ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആണെങ്കിലാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എസ് ബി ഐ സി ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിലാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളാണ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോർട്ടുകളെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വീതമുണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ ഡി ഡി ആർ പിന്നെ പോർട്ട് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഉപയോഗം പോർട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിലോ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദൻ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിന് എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റിന് വൺ ആക്കാനും സീറോ ആക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്